Probablemente fueron los griegos de Asia Menor quienes trajeron las primeras vides a las costas españolas. Luego, la romanización consolidó y difundió este cultivo por el interior de la península. Actualmente, en la localidad valenciana de la Fond de la Figuera, las labores vitivinícolas se han adaptado a los tiempos modernos. Para tratar de conocer en parte aquel proceso tradicional del cultivo del cereal, de la vid y de la vinificación, se ha creado un museo etnológico que a través de sus objetos nos traslada a un tiempo pasado no muy lejano. A principios del tercer milenio, un grupo de vecinos ha sentido la necesidad de reconstruir aquellas tareas que realizaron durante su juventud relacionadas con el vino y lo han hecho empezando por las labores de invierno. Las cepas se podan pues de diciembre hasta febrero. Lo que más hiela pues se poda lo último a febrero, primeros de marzo hasta San José, que es el 19 de marzo, más o menos. Pues esto es, es cuando está la cepa muerta. ¿Eh? Ahora pues todo lo más que puedes estar es hasta finales del, del mes que viene. Luego ya empieza la cepas, puede mover. Y ya, pues, si es terreno que se hiela, las podas tardías, pero si en, si en sitios que no hiela, pues la puedes poda, podar, como aquel que dice, al mes de que has hecho la vendimia, sí que ya puedes comenzar a, a podarlas. Pero a donde hiela, te tienes que esperar para que no se hielen, si no, te quita la cosecha. Porque dice que poda tardío y siembra temprano y cogerás pan y vino. La poda ha tenido por objeto separar de la planta aquellos sarmientos que se desarrollaban excesivamente en perjuicio del fruto. Normalmente, en cada brazo de la cepa, el viñador solía dejar un pulgar con dos yemas que eran las que darían los nuevos sarmientos. Cuando llegas a la cepa, tienes que mirar ya las cepas, los sarmientos que tienes que dejar para que se queden la, las brocas repartidas a la cepa. Y luego pues la vas cortando, así las cortas... ¿eh? Y se deja la, la cepa arreglada. Pues tienes que hacer el corte todo lo más llano que puedas, no tienes que podar así, no tienes. Tienes que hacerlo siempre que se quede ¿eh? el corte, porque la cosecha es la misma, pero se queda más bien el corte si está así redondo que no si está, ¿sabe cómo que digo? Así. ¿Eh? Ya está. Bueno, pues ese se corta porque debido a las mulas o tal, se ha roto la, la broca. Entonces ese prácticamente está muerto y se debe quitar. Entonces la, la cepa queda bien formada y no queda ahí el, el feo ese de un brazo muerto. Con sarmientos, pues los toros recoges... Y, y, y los quemas, para que no den molesta, pues no, no se puede labrar, los tienes que quitar. El trabajo de recoger los fajuelos cortados que quedaban por el suelo lo podían realizar los niños y facilitaba las labores posteriores. Por los sarmientos decías carbones, ¿eh? y tú esto pues lo gastabas en la leña, pa, en casa para la lumbre, tirabas también al horno para poder cocer el pan. Sí, para, lo, lo aprovechabas todo. ¿Eh? Mira, y, y para y así todos días que te lo dejabas limpio para poder labrar. Y después, pues mira, a labrarlo y, a lo, y hasta el año siguiente, que ya pasaba, tienes que otra vez hacer lo mismo. Al llegar la primavera había que quitar las malas hierbas que brotaban entre las cepas. Para ello se utilizaba el arado arrastrado por una caballería. Una vez en el viñedo... El labrador aparejaba al animal de tiro y lo dejaba preparado para labrar. A las órdenes del campesino, la caballería respondía con sus movimientos a derecha o izquierda, se detenía o arrancaba, pero siempre tiraba del arado. El viticultor presionaba las cuchillas del arado hacia la tierra para que éstas arrancaran las hierbas que habrían brotado en el viñedo y que restaban la humedad tan necesaria para el desarrollo de las cepas.
Donde no se podía arrimar el animal con el arado, la cava se realizaba a mano con la azada. Estoy haciendo la faena de la cava de primavera y es una, una de las dos cavas que se hacen en, al año, la de invierno y esta de primavera, como he dicho. Es, es una labor importante porque se tiene que quitar la hierba que hay para que no compita por la humedad con, con la viña y aparte de eso, pues si hay cardos, se eliminan, se cortan porque los cardos cuando crecen, después a la hora de vendimiar, pues eh, molestan mucho a la gente que está vendimiando. A finales de la primavera, los racimos ya se habían formado y los viticultores de la Fond de la Figuera se dedicaban cepa por cepa a la tarea de la monda o poda en verde. Bueno, pues esto se quita porque aquí se deja la broca, que es esto, y esto, esto es la broca. Y todo esto está fuera de la broca, se quita porque esto ahí no tiene ningún sentido. ¿eh? Y se queda la cepa más clara. Aquí también vamos a quitar este que también está afuera y se queda este que es el de la broca y este también se deja. Ya se queda la cepa más despejada, la uva que se queda ventilada. Con esta tarea la cepa se descargaba de los sarmientos poco productivos que restaban la savia necesaria para un buen desarrollo de los racimos. El sistema de esto es que la cepa se queda ventilada, corre el aire, la uva corre menos peligro de pudrirse y, y presta más la uva y la cepa va mejor. Todo eso que se quita de ahí, pues no chupa de la cepa. Y claro, lo que queda, queda bueno. Ese es el sistema de la poda en verde. En esas fechas de final de la primavera, los viticultores debían estar pendientes de las plagas que pudieran perjudicar al viñedo. La prevención de algunas enfermedades de la vid ha sido una práctica común que hoy se sigue manteniendo. El mildeu se combate en la actualidad con métodos modernos y muy efectivos, pero no conviene olvidar el remedio casero que ha salvado los viñedos desde 1880, el caldo bordelés, compuesto por agua, cal y sulfato de cobre. Sulfato de cobre que venía... ...así todos atarrocicos... ...y eso es lo que hacíamos con el agua... ...para poder el sofatar... El sofate, que eso era... ...para la enfermedad del mindeu... ...que eso era un, un líquido... ...antes de que se presentara la enfermedad... ...se tenía que tirar... ...porque era preventivo... ...para poder curar... ...y se tiraba sofate... Con, ...cogías un kilo de sofate... ...y le ponías unas cuarentena de litros de agua... ...y lo deshacías... ...pero antes había que hacerlo... ...con un saquito de tela que metías el kilo y lo metías en una jarrica para que se deshaciera. ¿Eh? Para cuando terminara ese de ensofatar ya tenías el otro. Y hacías una mezcla y le ponías calz, que ¿eh? según veas que tenía el color le metías de calz, que podía ser pues, un litro o dos de caldo de calz para el kilo de sofate. Y luego eso lo metías, cuando ya tenías la mezcla hecha, te lo ponías en una ensofatadora, te lo metías a la esquena y ibas a ensofatar la viña. La cal neutralizaba los ácidos del sulfato, perjudiciales para la planta. El caldo bordelés había que proyectarlo sobre las vides para formar una película protectora en las hojas y hacerlas más resistentes al mildeu y a la sequía. Sofataba la viña siempre que no estuviera ya muy achacada al mildeu. Eh, y aunque lloviera en el acto, ya hacía efecto. No la tiraba al suelo. Eh, eso aprovechaba para el mildeu. Y lo ensofatabas, pues... Cuando la vina tendría dos palmos o así, le hacías, según la temperatura del año, hacías o dos o tres tratamientos, lo que fuera menester, porque si llovía mucho, tenías que hacer muchos tratamientos, llovía poco, pues tenías que hacer pocos tratamientos. Eso es lo que tirábamos nosotros a la viña para la enfermedad del mindeo. Para prevenir el oidio, que es una enfermedad fúngica que ataca al viñedo y a la que algunas variedades son muy sensibles, había que azufrar las viñas. El azufre era para la negrilla, la negrilla era una enfermedad que la uva se echaba a perder y tienes que tirar eso porque si no se perdía de la negrilla y eso no valía nada porque no pesaba nada, la uva, y que no, no se podía aprovechar. Pues el azufre lo tirabas por la mañana cuando hacía poco viento y entonces cogías el saquito del azufre, te ibas al campo, 
eh, llegabas y llenabas otro saquito de tela de saco, eh, lleno de azufre, y ibas pues, haciéndolo polvorear por encima de las cepas. Se tiraba cuando ya ve que estaba la viña bien y ya sobraba. Y a lo menos a los 15 días, pues le dabas otra pasada. Según las regiones o variedades de la viña, las uvas maduran en los últimos días de septiembre y la primera quincena de octubre. En la Fond de la Figuera, la vendimia se ha realizado en tiempo sereno y antaño constituía un ritual casi festivo en el que participaban todos los familiares, cualquiera que fuera su edad. Normalmente era, era cosa familiar. Eh, cada, una, cada, cada agricultor se lo dominaba a él. A lo mejor o se ayudaban, ahora también se ayudan, esta familia con la otra, unos tenían más temprana, otros más tardía, se ayudaban unos a otros, sí, eso a, a hoy no, hoy cambia. Hoy hemos crecido todos y la vendimia es necesario buscar gente para cortar. Pues salimos a las 8 de la mañana con el carro para ponernos a las 9, a pie, el carro vacío, todos arriba. Pero luego para acá, cuando el carro estaba lleno, a pie. Eh, porque entonces, si sí, alguno tenía alguna bicicleta, tenía una burra, pero a pie, íbamos a pie eh, a mediodía a comer allí en el campo, con la merienda, me acuerdo que la mayoría comía uva, entonces había hambre, y en mi casa por desgracia no, por suerte, pero los jornaleros y eso, una sardina y la uva, la uva, claro, allí donde ibas a trabajar una uva más o menos, nadie, se bebía uva de comer, se terminaba la vendimia, y hacía una pequeña fiesta a cada uno, eh, una comida, eh, que el dueño, pues nada, ese día allí sacaba vino, sacaba almendras y, y hacía magdalenas, pastas, y una, una pequeña fiesta. Aquí normalmente eh, llevamos un capazo, una pareja. Eh, hay sitios que se acostumbra un capazo cada uno, pero es capazo que lo he dicho antes de esparto, uno no lo llevaba, lo llevaba entre dos. Lo ponía al medio de las cuatro cepas, uno aquí, el otro aquí, por tanto, las cepas están bastante homogéneas, en la, en, cada una tiene los mismos, la misma cantidad, siempre hay de más flojas, que determinaba esa, esa pareja le ayudaba a este o, o al contrario, y al capazo para adelante, capazo para adelante, al carro, y, y así íbamos pasando el día. Cada vendimiador llevaba un cuchillo especial o una tijera que le permitía cortar los racimos de uva, separando el máximo de mangos y granos verdes que pudieran dar mal sabor y acidez al vino. Antes usaban falsones, una cosa que, que hacía así, pero eso para esta clase de uva cuesta mucho para cortar el pezón, cuesta mucho porque esta clase de uva lo tiene muy duro, que no es como otra clase de... que, que la mano, pero mire, no... Tiene que ser con la tijera todo. De la presencia o ausencia de lluvias en el tiempo de la vendimia dependía la calidad de la uva y por tanto la del vino que de ella se obtenía. Si llueve antes que te hace esa zona la viña al campo, pues después sale una buena uva. Ahora si cuando empieza ella a, a ponerse a, a madurar, empieza a llover y eso se pudre mucho. Que no es que... Esta uva si hubiera llovido pues estaría muy estropeada ya. Así aún está pues de buena calidad. Pues si no llueve saca más grado que si llueve. Porque cuando la uva está así coge mucha, el agua la coge mucho. Incluso los, las mañanas que hay rocío, de vendimiar por la mañana, por la tarde, a lo mejor te saca un grado más por la tarde que por la mañana. Porque el agua, ahora como está, la coge mucho. El interior del carro estaba forrado con una gran lona para recoger el caldo que se iba desprendiendo al chafarse la uva por el peso de los racimos. En estos días finales del verano, los viñedos de la Fond de la Figuera rebosaban de actividad. Campesinos arrancando los frutos de las vides, cestos repletos de uva, carros que iban y venían cargados de cosecha. Era el momento álgido de la elaboración del vino, ese momento en el que los viticultores recogían el fruto de todo un año de trabajo. El marido está en la bodega y mi hija, y aquella es mi hermana y el hijo, así que estamos la familia y los hombres pues en la bodega. Nos dejaba el vacío, cogía el lleno y así ya se hasta que ya se llenaba el carro y a los cabazos los dejaba todos vacíos, repartidos ya por el bancal, por los bancos, 
y él se iba a descargar la bodega y nosotros nos quedamos vendimiando. Las mujeres y yo entonces, cuando ya yo era el mayor de casa. Y, y así, así, pues se hacía la vendimia. Mi padre tenía dos hombres en la bodega y él iba, descargaba allí la, la, la uva y se volvía al bancal y así, así. Una vez cortada, pues iba a la bodega, se descargaba allí en el carro, se empinaba ahí un poco, se descargaba con unos ganchos y después de allí ya pues iba a los cubos que estaban en postas de madera y, y se tiraba allí, entonces pisábamos, a lo primero se pisaba con, con pie, a chaficar que decíamos los valencianos. Ahora tendiendo un poco para poderlo pisar mejor, porque si se quedan muchos montones no se pisa bien. Y, y eso es lo que estamos haciendo. Así ahora está todo llano y ahora se pisa mejor, porque si se quedan montones pues cuesta mucho de pisar. Y ahora ya está a punto ya para pa poderlo pisar. Descargaba el carro a la bodega, ¿qué le digo? Eh, yo le hablo en eh, mi casa... Yo, yo, yo que llegué a una bodega cuatro o cinco años, nada más. Eh, yo digo, yo pisaba la uva. Yo, yo y otro hombre. Mi padre buscaba un hombre, no, buscábamos dos. Y cuando yo ya iba, eh, pisando con las pardeñas de alpargates de esparto, eh, allí luego se arrimaban un montón para que se escurriera. Bajo estaba el, el cup que decíamos, cuando se escurría un poco, lo íbamos a la prensa. Siempre se hace con, con alpargates de esparto. Se ha pisado toda la vida. Lo que pasa es que entra un chiquillo, pues pisan descalzos, porque es un rato, pero para los trabajadores que estamos todo el día pisando, se pisa con las pargatas. Y además no tienes peligro a resbalarte cuando sales por las tablas y todo eso. El pisado es una operación necesaria para reventar los granos sin romper la semilla, obteniéndose así el mosto que se pone en contacto con las levaduras que le hacen fermentar o cocer. Ahora estoy recogiendo la pasta para echarla dentro de un depósito, para que le saque el color, el vino le saque el color de la piel, que es donde está el color de, del vino y, las, y el sabor del vino. Está en la piel. Entonces ahora lo echaremos dentro del depósito para que fermente y estará dos o tres días y luego sacaremos la pasta y la prensaremos, que es la misión de esto. En la brisa reside la materia colorante de las uvas. Para la elaboración del vino tinto, la brisa y las semillas se quedaban mezcladas con el mosto dentro del cubo durante el proceso de fermentación tumultuosa. Esta máquina es una estrujadora manual. Y aquí lleva unos rodillos que es lo que pisa el, el, la uva. Y aquí lleva unas paletas que saca, si queda, cuando ahí, ahí cae la raspa y la uva toda chafada. Y aquí es donde estas paletas quitan la, la uva del raspón este. Y después ya cae la pasta, cae bajo. Y por aquí sale el raspón, que es lo que ven aquí, ya limpio, que no tiene ya no tiene uva cogida ni nada. La estrujadora servía para chafar la uva y recoger el mosto que soltaba. Con esta máquina se evitaba la lenta tarea de pisar las uvas y separar las raspas. A la estrujadora manual le sucedió otro modelo eléctrico con un pequeño motor. Después ya, pues, cuando ya estaba buena que eso, se montonaba allí, se corría un poco, entre las maderas el caldo se iba. Una vez estrujados los granos, se les quitaba la raspa y se echaban con el mosto para que fermentaran. Cuando habían pasado los días necesarios en los que se simultaneaba la fermentación y la maceración de la piel, pepitas y pulpa de las uvas tintas con el mosto, llegaba el momento de abrir el cubo y sacar el vino. Esto ahora está descubando y ahora cuando salga todo el caldo sacaremos la pasta y la echaremos a, a la prensa para prensarlo. 
para sacarlo. Esto es vacuoso de olvido. Y ahora cuando se descuba esto, se queda la pasta y, la, y lo que sacamos de una prensa, eso lo echaremos aparte. De aquí lo echaremos ya un depósito para ya fermentar y este es mejor. Este normalmente es mejor que el de la prensa. Porque el de la prensa cuando usted le aprieta tanto, eh, siempre saca algo de la raspa, o si queda algo y todo eso. Y entonces este es más suave y, y, y mejor. La brisa, que había estado en contacto con el mosto, todavía conservaba entre su pulpa cierta cantidad de zumo que se extraía durante el prensado. Bueno, pues ahora vamos a montar la prensa. Hemos pisado la uva y ahora vamos a montarla para escurrecerla aquí en la prensa. Y ahora lo montaremos para sacarle el caldo. A la, a, la, a la pasta. Montar la prensa consistía en llenar con brisa el interior de la linterna, apelmazándola con unas piezas de madera. Con un eje o timón y mediante un sistema de cabezal de tres puntos, las prensas manuales de usillo permitían dar más presión a la pasta con menos esfuerzo. Allí, el orujo iba soltando el caldo que le quedaba. El vino obtenido de la brisa prensada era de inferior calidad que el vino en flor sin prensar y, por tanto, se guardaba en distintos toneles. Para guardar el vino joven, las cubas y toneles debían estar perfectamente limpios y azufrados. Cada familia de la Font de la Figuera tenía sus costumbres en esta labor y vamos a conocer una de ellas. Bueno, vamos a proceder al trasiego. Este vino que hay en este barril es la cosecha de la última vendimia y lo vamos a traspasar a este otro barril que hemos preparado, le hemos quemado una mecha de azufre para guardar para el consumo propio. Empiezo quitando la mecha Esto es lo que ha quedado de la mecha, que era de azufre. Bueno, voy a destapar el barril este, que es donde tenemos el vino. Y lo voy a, a traspasar al otro barril, con esta manguera. Ya está el vino aquí empezando a entrar al barril que se va a guardar el vino para todo el año. Esto normalmente solíamos hacerlo siempre en el mes de enero, en el menguante de enero, porque era el tiempo apropiado. Hacía frío y, y se hacía para que se conservara mejor el vino para todo el año. Bueno, ya hemos terminado de pasar el vino de este barril al otro. Voy a quitar la manguera. Y ahora ya voy a quemarle una mecha, un poco de azufre, para que el trozo que le falta un poco para pa llenarse, cree una cámara de, de gas y no, se, y no se pique el vino. Bueno, este vino ya ha quedado listo. Dentro de un mes ya a consumir para todo el año. Ahora voy a quitar las heces de este barril para prepararlo, para que quede preparado para el año que viene. Ahora voy a amenearlo un poco para que salga. Estoy quitando las, las heces, la sonta, para dejar el barril limpio. Bueno, esto ya lo tenemos, vacío del todo. Ahora tiraremos las heces y pondremos un poco de vino limpio al barril para enjuagarlo y que quede limpio. Y 
ya he limpiado el barril con vino limpio, ahora voy a vaciarlo. Bueno, ya tengo el barril limpio, voy a quemarle la mecha y está listo para el año que viene. Una vez que el vino estaba dispuesto para el consumo, otro año más se volvía a repetir el ciclo del cultivo de la vid. Viticultores y bodegueros continuaban con su trabajo cotidiano, manteniendo y desarrollando esta actividad que ha formado parte de su historia. Actualmente, el cultivo de la vid y la elaboración del vino en la Fond de la Figuera se han adaptado a los tiempos modernos y todas estas técnicas tradicionales han pasado a formar parte del recuerdo.